在国委员兼外长秦刚于八号至十二号访问德国、法国、挪威，延续了中欧高层近来的密集互访态势，受到国际社会的高度关注。此外，俄乌冲突是一些反华势力破坏中欧关系的借口。而日前，中乌元首通话中透露，中方将派出特使斡旋俄乌冲突，受到欧洲国家的广泛欢迎。秦刚此时到访欧洲有何深意？来看报道。德国媒体高度关注秦刚的到访。德国之声电台指出，秦刚此访是对德国外长贝尔伯克上月中旬访华的回访。短短三周时间内，中德外长实现互访，对外释放出积极信号。贝尔伯克在华期间曾说：“必须去面对这样一个有十多亿人口的崛起中的世界大国，并且是我们最大的贸易伙伴。”贝尔伯克强调，反对与中国脱钩，受到中德产业界的欢迎。秦刚资访的另一个时期也十分值得关注。四月二十六号下午，中乌领导人通话，泽连斯基总统表示，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。中方则表示，将派出中国政府、欧亚事务特别代表进行深入沟通。观察指出，秦刚在中方派出特使斡旋乌克兰危机之前，到访德国、法国和挪威三个欧洲国家，也是中方为政治解决乌克兰危机做出的重要外交努力。法国《世界报》认为，中方提出政治解决乌克兰危机的十二点立场文件是一个和平方案。现在，呃，美西方的态度其实是非常矛盾的。一方面，他们希望。啊，这样的一种呃局面，呃，持续下去的话，其实能够最大限度的消耗俄罗斯的实力啊。另一方面，啊，他们其实也是感觉到了某种程度的疲劳，就是我们说现在西方社会形成了某种乌克兰的疲劳症啊，因为需要对乌克兰进行持续的大量的这种援助啊，呃，所以呃呃，我们觉得呃，政治解决呃这个呃，我们说现在的乌克兰危机问题啊，其实还有非常大可能的。近期，沙特和伊朗两国在北京成功和解，令国际舆论惊喜。外界注意到，秦刚在出访欧洲之前接受了沙特《中东报》的书面采访，释放出以沙伊和解为榜样、推进全球热点地区和平进程的信号。金刚表示，乌克兰危机全面升级一年多来，至今依然形势复杂严峻，令人深感痛惜。但令人感到遗憾的是，个别国家为了自身地缘政治私利，不愿看到战火尽快平息，炮制各种谣言谬论，抹黑攻击中国，还对中国企业实施无理制裁，甚至借口乌克兰问题，加紧向台湾出售武器，干涉中国内政。针对一些美西方政客碰瓷乌克兰危机、抹黑中俄正常关系，秦刚强调，中俄坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，完全超越了零和博弈、阵营对垒的旧思维、旧模式，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨。个别国家总是热衷于炒作中俄结盟，这是以小人之心夺君子之腹，是典型的冷战思维，也反映了他们世界观的过时和贫乏，只看到单极世界中的结盟对抗，看不到多极世界里的合作共赢。值得注意的是，美国前国务卿基辛格七号在接受哥伦比亚广播公司采访时预测，俄罗斯和乌克兰可能在二零二三年底前开启和谈。Now that China has ended the negotiation, it will come to a head. I think by the end of the year, we will be talking about negotiating processes and even actual negotiations. 新加坡联合早报认为，基辛格的看法在相当程度上代表了美国及其欧洲盟友的看法。近期有美国和欧洲官员透露，他们相信乌克兰拟定的春季攻势或为基辅与莫斯科年底前的和平谈判铺平道路，而中国可协助将俄罗斯带上谈判桌。那说到当前的乌克兰危机，中国呢一直在劝和促谈，所以呢我们是在这个试图灭火，而有一些国家在故意的煽风点火，这也是大家看到的事实。即使呢在沙伊复交的过程当中，中国所发挥的作用被国际社会关注，那西方国家，包括欧洲国家，对于中方所发挥的作用是持支持和肯定的态度，但是呢并不等同于现在对于乌克兰危机来说，要把解决危机的所有责任，或者是说。大部分的责任都要转移到中国身上，这种逻辑是不不存在、不成立的。近段时间以来，美国的态度似乎正在发生微妙的变化
。美国《华尔街日报》认为，西方国家鼓励谈判并寻求让中国在谈判中发挥作用的意愿，显示他们的思维出现转变。当中，美国的转变尤为明显。乌克兰总统顾问阿列斯托维奇也表达了他的一个直观感受。他说：“美国提供的援助可能是有限度的。”美国总统拜登二月闪电访问基辅时，只带去五亿美元的伴手礼，就很能说明问题。近期五角岛罗泄密文件也显示，乌军的防空导弹将在五月底耗尽。还有乌克兰媒体抱怨，美西方承诺援助的超过八百辆坦克，现在只运到了两百多辆，因此原本计划的春季攻势不得不作罢。另一个值得观察的窗口是美方对关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件的态度。在二月底，中方发布这一立场文件的初期，美方表现十分消极。美国国务卿布林肯甚至抹黑声称，中方不能脚踩两条船，满满的酸葡萄味儿。三月下旬，布林肯竟然还鼓吹国际社会必须拒绝一切俄罗斯在中国支持下要求乌克兰停火的举动的谬论。但到了五月三号，布林肯主动在《华盛顿邮报》主办的一场活动上给中方立场文件点赞，又说中国领导人通话是一个积极的进展，还表示中国是一个有重大影响力的国家。我们对于美国方面的一些表态，包括所谓的给中国点赞，不能够把美国想得太好。其实呢，在布林肯谈到中国的立场文件的时候，我们会看到美国是有它的盘算的，美方的操作是要把更多的责任甩向中国，甚至呢，把中国作为一个当。当事方试图呢，使大国竞争的过程当中，再把俄罗斯已经推到对立面的时候，再把中方也推到对立面，形成对中国的更紧密的合围。有观察指出，随着欧洲大国纷纷表态支持中方派特使斡旋俄乌冲突，美国面临的来自于欧洲盟友的压力也越来越大，因此美方也势必做出一些回调。大家要看到的是，在西方世界其实是有复杂的声音的。一方面呢，所谓的反俄的政治正确依然存在，但是呢，我们不能忽视的是，在欧洲内部，包括法德等国家，他们在谈到乌克兰危机的时候，认为现在冲突不断延续。所谓的乌克兰方面取得最终的胜利，可能是一个不可能完成的任务，可能会在双方精疲力尽的时候形成某种停火的态势。但是呢，这种脆弱的状态仍然可能随着矛盾的累积进一步的爆发。所以最终呢，现在很多的国家认识到，回到谈判桌上，通过政治方式解决是最终的出路。这与中方提出的方案是高度重合的。但美国的冷战思维依然严重。据美国福克斯新闻八号报道，美国计划再向乌克兰提供十二亿美元军事援助，这部分资金将用于帮助乌克兰对无人机、火箭弹和地空导弹等武器进行防御。值得注意的是，布林肯近日说，斡旋俄乌冲突的任何此类外交努力的前提，都是乌克兰在战场上取得胜利，这样才可能使得基辅在谈判中处于更有利的地位。在美国以及美国不断的催催促盟友向乌克兰提供武器装。被支持之时，所要达到的目标，并不是迅速地解决乌克兰危机，而是把乌克兰作为对俄罗斯进行消耗的前沿。而这种做法，从根本上来说，是符合美国大国竞争的目标的。而美国在利用乌克兰危机的过程当中，形成的是对欧洲安全格局、能源格局、经济格局等一系列方面的所谓的主导权，让自己的盟伴体系更多的服务于美国大国竞争的目标。所以呢，这样的一种走向，并不是走向和平稳定的一种走向。好，肖华，你马上来连线特别人员孙新杰。孙先生，你好。中国在乌克兰危机劝和促谈的立场和行动得到了越来越多的呼应，包括美国在内的西方国家对中国的角色抱有期待。那您对此有什么观察？在习近平主席与泽连斯基总统通话之后，中国劝和促谈的立场和主张得到了国际社会越来越多的积极的回应。美国国务卿布林肯以及美国国务院发言人对中国劝和促谈的角色持更加积极的态度。我们可以看到，乌克兰危机正处于。从战争冲突向和平谈判的转折点上，虽然具体的时间节点呢不好预判，但是和平谈判的趋势越来越明显。中国的劝和促谈的努力和外交行动可以说是恰逢其时，有利于乌克兰危机的政治解决。基辛格在最近的访谈中就认为，因为中国的加入，今年年底谈判将进入关键时刻。可以预见，乌克兰的春季攻势结束之后，无论结果如何。各方进行谈判的条件会更成熟一些，就像习近平主席访问俄罗斯时所说的，历史上看，冲突最后都需要通过双方的对话和谈判解决。
。美国国务卿布林肯以及美国国务院发言人对中国在构建乌克兰持久、公正、和平进程中的角色的说法呢，也发生了变化。布林肯说，如果有一个国家准备追求公正和持久的和平，无论这个国家是中国还是其他有重大影响力的国家，中国当然有可能在这一努力中发挥作用，并且这可能是非常有益的。虽然布林肯说的不情不愿，但是美国的媒体认为，美国希望与中国合作调解这场残酷的战争。对美国来说，当下比较棘手的问题并不是俄乌冲突，而是债务上限的问题。即将进入大选季，拜登已经宣布谋求连任。久挫不决的乌克兰危机并不能够助力他获得连任。其次，中国在乌克兰危机上的立场是一贯的，劝和促谈的主张经受了时间的考验。中国自始至终站在和平的一边、正义的一边，发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，凝聚了国际社会关于政治解决乌克兰危机的最大公约数。这一点，布林肯也不得不承认，中国的诸多主张是积极的。最后，中国已经开始了劝和促谈的外交。国际社会关注中乌领导人通话，包括中国将派中国政府、欧亚事务代表访问乌克兰等国。事实上，中国劝和促谈外交早已经开始了。就像国务委员兼外长秦刚所说的，习近平主席访问莫斯科，同普京总统就乌克兰危机进行了深入坦诚的交流。强调负责任的对话是解决问题的最佳途径。另外呢，习主席同访华的法国、巴西、欧盟等领导人会谈，共同探寻乌克兰危机的政治解决之道。劝和促谈就是要了解和倾听各方的立场和诉求，让相关各方走到谈判桌上，共同构建持久公正的和平秩序。嗯，俄乌双方在五月九号胜利日似乎都加强了攻势。那对此您有什么观察呢？整体来说，俄乌双方围绕胜利日加强了对胜利的叙事。其实，在俄乌两国共享的胜利日加强了彼此的攻势，着实是两国的悲剧。乌克兰方面披露说，在胜利日来临之际，俄军对乌克兰发起了新一轮的攻势。乌克兰全国三分之二的地区拉响了防空警报，俄军发动了十六次导弹袭击、六十一次空袭和五十二次火箭炮袭击。基辅市长更是表示说。这是俄乌战争以来俄军对基辅的强攻。另外呢，乌克兰军队继续坚守巴赫穆特，阻止俄军在胜利日占领巴赫穆特。在胜利日，俄乌都在争取胜利，阻止对方取得进展。尤其是巴赫穆特已经变成了两军、两国和两个元首意志力的较量的战场。客观来说呢，俄乌战场的态势并没有因为胜利日而被根本扭转，焦灼的态势依旧。围绕胜利日的叙事，俄乌两国的宣传和外交的较量呢，更加的激烈。首先，乌克兰修改了胜利日的时间，从五月九日改成了五月八日，也就是说，俄乌两国的胜利日已经区分开来了。两国作为苏联加盟共和国是共享胜利日的，乌克兰不愿意和俄罗斯一起过胜利日，进一步显示了俄乌两国的裂变。与此同时呢，乌克兰将五月九日定为欧洲日。以显示乌克兰对欧洲国家的感谢以及欧洲身份的确认。另外，五月八日午夜是德国正式投降的日子，英、美、法等国呢把五月八日定为欧洲胜利日，而苏联则是五月九日。乌克兰的这一改动，一方面确认了自己欧洲国家的身份，另外一方面呢显示了与俄罗斯的决裂。俄乌两国在胜利日强化了卫国战争的叙事，乌克兰就不用说了，早已经进行了全民动员。泽连斯基总统在此前访问海牙，将俄罗斯以及普京总统置于被审判的地位，而俄罗斯在一开始就将目标定为去纳粹化。这意味着呢，俄乌两国将当前的战争不仅视为卫国战争，还朝着反法西斯战争的叙事去引导。普京总统在当天的红场阅兵仪式的讲话中，也突出了卫国战争的说法。而且呢，他将苏联卫国战争的历史延伸和扩展到了俄罗斯的卫国战争，从彼得一世时期开始，一直到现在的特别军事行动。卫国战争叙事能够激发两国民众的爱国情感，扩大战争动员，但是也意味着双方要进入决战的状态。从这个角度来说，胜利日对俄乌两国两军来说似乎是号角。无论最后的结果如何，这场冲突将极大的改变欧洲乃至全球秩序，而俄乌两国的国家身份和地位也将被重洗和重塑。好，谢谢孙新杰先生在线和我们分享您的观点，谢谢。
美国前国务卿基辛格七号在接受美媒采访时，谈到了对当前台海局势引发中美紧张关系的忧虑。基辛格本月底将满一百周岁，这位世纪老人历经中美关系破冰，并参与制定奠定一个中国原则的《上海公报》。他此时再就台湾问题发生有何深意？而同为世纪老人的马来西亚前总理马哈蒂尔日前也在接受中国媒体专访时表示，美国不应在台湾问题上挑衅中国。基辛格在接受 CBS 周日早新闻采访时，也就台湾问题发表了看法。基辛格认为，现在是一个很危险的时期，更需要妥善处理好这一问题。So we have a problem, which is that it could evolve into a general war between. Two high-tech countries. That's something that requires urgent attention. 近年来，随着中美关系出现重大变化，基辛格多次在涉及中国核心利益的台湾问题上，通过多种渠道发声。去年五月，基辛格在达沃斯世界经济论坛上说：“华盛顿和北京需设法避免让台湾问题成为两国关系的中心点。”同年九月，时任国务委员兼外长王毅在纽约会见基辛格。基辛格回顾了当年同中国领导人达成《上海公报》的历史经纬，表示应充分认识台湾问题对于中国的极端。重要性，美中之间要对话而不要对抗，应打造和平共处的双边关系。今年一月，基辛格在达沃斯经济论坛上再度提及台海问题，称希望中美两国可以权衡利弊，避免摊牌行动，为双边对话创造基础。他同时批评美国，说美国不应该口称一个中国，但事实制造两个中国。所以，正如同基辛格讲的，如果说两岸一旦发生战争，美国出兵的话，那极有可能造成一个我们不愿意见到的一个核子战争的一个下场。但是，我们现在看出来，美国现在对台湾的政策其实分成两个层面了：一个是他希望透过一个两岸的战争来遏制中国大陆的崛起；第二个呢，如果两岸真正发生战争以后呢，其实他希望台湾打的是一个本土作战，也就是在这个过程中，美国从来没有思考说他要出兵台湾。所以，我认为基辛格的想法，我们做做参考就好了。因为我不认为美国会出兵台湾。九十八岁的马来西亚前总理马哈蒂尔也是中国人民敬重的老朋友。近一年来，他在接受英国、日本等国媒体采访时，多次谈及中美关系现状，敦促美国应设法与中国改善关系，并呼吁东南亚国家向中国靠拢。本月初，他在接受《环球时报》专访时指出，美国不应该在台湾问题上挑衅中国。他认为，美国在寻求挑衅，并企图借走获利。没有台海的紧张局势，美国就没有办法卖给台湾当局武器。马哈蒂尔同时表示，我们应该学会共存，把资源花费在对抗和备战上，对任何人都没有好处。去年八月底，在时任美众议院议长佩洛西窜访台湾的背景之下，马哈蒂尔在接受英国《金融时报》采访时，曾呼吁东南亚国家，当美国借台湾问题侵犯中方的核心利益后，东南亚国家就应该远离美国的挑衅，向中国靠拢。马哈蒂尔此前还在接受美联社采访时直言，佩洛西窜台等一系列针对中国大陆的动作，都是美方故意出险招，目的是引诱和激怒中国大陆对台动武。之后，美方就有借口协助台湾加大对台军售力度，将台湾打造成对抗中国大陆的前沿阵地。马哈蒂尔强调，中国大陆愿意保持台海现状，不是他们没有能力武统，而是不愿意这么做。如果他们有意愿，早就可以对台动武了。新加坡外交部长维文近日在澳大利亚与澳副总理兼国防部长马尔斯举行会谈时也提醒，台湾是发生冲突的最大热点，对中国来说是红线中最红的一条。他希望所有沟通管道保持畅通，以降低南海和更广泛地区的冲突水平。事实上，新加坡政府方面已经多次提出类似的观点。最早是在2021年11月，新加坡防长黄永红在美国出席阿斯彭安全论坛发表演讲时强调，台湾问题是一条深红线。此后，他再次重申，各国应该远离这条深红线，因为靠得太近就会有误判形势的可能。今年四月，新加坡总理李显龙在国会发表演说时，再次就台海问题表示称，中国将台湾视为最重要的课题。一个中国原则是北京最红的一道红线。新加坡严格奉行一个中国政策，持续支持两岸关系和平发展。他们深知呢，台湾问题，呃的历史经纬，呃也深知呢，台湾问题，呃在历史上和在现实上，它的现状都一直是，呃中国领土不可分割的一部分。东南亚人民呢，对于
呃国家的主权和领土完整也是非常深有感触的，因为在近代历史上也长期受到西方的殖民统治，呃，所以呢，对于西方，特别像美国这样的国家来，呃，干涉中国的内政，呃，打以台制华呢，是非常反感的。好，现在马上来连线特约人员陈斌，陈先生你好。美国政客再度扬言要炸毁台积电，那对此您怎么看？台军会为护岛神山而与美国战斗吗？主持人好，这是一个好问题。台湾呢，为了台积电的安全，敢于和美军战斗吗？台湾的评论家呢，已经对此做了回答。要是美国要炸毁台积电，台当局、台军连个屁都不敢放，何谈与美军作战？而真正的问题是，美国会不会炸台积电？我觉得呢，他们会。为了美国的利益，他们是什么坏事都能干得出来。在伊拉克战争开始以后，世界上很多知名的文化学者、考古学家呢，给美军提供了一份文化地图，标注了五千多年来的文化遗址和重要的文物收藏地，要美军呢注意保护。但是战争打起来以后，美军呢是不顾这些的。美索不达米亚文化、巴比伦文化、亚述王朝时代的很多文化瑰宝都毁于战火，或者被盗被抢。如今啊，美国说，要是台海开战，美军呢首先要炸毁台积电，显然呢是心里话，不是开玩笑。美国的毁台计划是真实存在的。说这种话的呢，不止一个人。从美国前国家安全顾问奥布莱恩，到民主党众议员摩尔顿，再到美国国会和智库的台海战争沙盘推演上，炸掉台积电呢，都是美军首要的目标之一。他们推算啊，炸掉台积电的代价，比如说一年呢，可能会给世界经济带来两万亿美元的损失，会把全球经济打入停滞状态，也说明呢，毁掉台积电是美国应对台海危机的选项之一。说来呢，也是滑稽，台湾人眼中的护岛深山，在美国人看来呢，就是眼中钉，要么搬到美国成为美积电，要么呢干脆炸掉，反正呢不能留给台湾，留给中国大陆，这也充分说明。美国在台湾问题上眼中呢，只有半导体，没有台湾人。台湾民众的死活呢，是完全可以忽略不计的。这也是很好的反面教材，让台湾民众更清醒地知道，这个美国呀，干涉台海的目的何在。至于说台军会不会为了台积电而与美军战斗，我的看法就是洗洗睡算了。要是台当局和台军为护岛深山着想，就不会和美国勾连，而制造台海战争的危机。没了。台美勾连就没了台海危机，美国呢也就没有炸掉这个台积电的机会。嗯，基辛格、马哈蒂尔等有影响力的世界老人都担忧中美因台海问题而升高紧张，甚至让世界处在非常危险时期。那对此您怎么看？美国前国务卿基辛格、马来西亚前总理马哈蒂尔等资深的政治家，新加坡总理李显龙等现任政治家都对中美啊因台海问题而引发的紧张表达担忧。都在批评美国挑衅中国，为自己的地缘战略目标而粗暴干涉台湾事务。他们呢也担心中美紧张会把世界呀、啊、引入危险时期，世界第一、第二大经济体之间的发生军事冲突呢也是有可能的。综合他们的观点，我觉得呀有四点共识：一是美国呢不能够容忍中国的发展壮大，试图把中国排除在世界体系之外，而这个所谓的世界体系。就是能够确保美国霸权的体系。二是美国呀，为了维护霸权，排挤中国，在科技经贸上对华限制，在意识形态上拉起所谓民主阵营来限华制华，在地缘政治上挤压中国的发展空间。而台湾问题呢，则成了政治、经济、军事和高端技术、地缘战略的汇集点，成为美国制约中国、挑衅中国的焦点地带。三是美国涉足台海事务，制约中国大陆是真，协防台湾是假，从台湾占便宜是真，维护台海安全是假。就像马哈蒂尔所说呀，这个台海局势越紧张，美国对台军售就越大，还能把台湾的企业和有钱人转移到美国。四是台湾问题呢，是中国核心利益中的核心，是红线中最红的一条，任何人呢、啊，任何国家都碰不得。靠得太近，就会有误判形势的可能。美国呢，故意捧中国的红线，导致了台海紧张；而中美两个强国发生碰撞，就会给世界带来危险。也就是基辛格所判断的，世界正处在一个非常危险时期。其实呀，很多人呢、啊、都是这么看待台海局势的。
都认为呢是美国的霸权在作祟，要降低或者是解除危险。一呢，美国要收手，不能够再挑衅中国，不能助长台独分裂势力，不能制造世界分裂。二是台当局啊，不能够紧随美国战略，配合美国去挑衅中国大陆，要注意啊，别把自己呢也给赔进去。三是世界各国呢，不要在中美间选边站，那样呢就会加剧中美紧张关系。如果要选择，就要选择和平，而不能选择战争。向美国靠拢呢，就是选择战争。换句话说，这些政坛大佬们呢，在提醒仍在台上的各国政要，不要成为美国的棋子打手，否则呀，自身难保。好，谢谢陈斌先生，在线和我们分享您的观点，谢谢。韩国国防部证实，美日韩三国正就连接雷达系统，以跟踪有关朝鲜弹道导弹实施信息的具体执行方案进行磋商。对此，中方警告，美日韩以半岛问题为借口，加强军事合作，只会加剧地区阵营对抗风险，破坏各方本就脆弱的互信，损害他国战略安全利益。外界注意到，美国正加速将美日同盟、美韩同盟关系升级为美日韩三边同盟，以服务其地缘战略目标。一家日本媒体九号报道称，美日韩正在研讨经美国印太司令部进入韩军和驻韩美军、日本自卫队和驻日美军各自使用的雷达等指挥控制系统后，实时共享情报的方案。报道称，此次研讨将军事合作范围扩至覆盖探测和追踪交战情报的导弹信息。韩国国防部发言人全和奎当天就日媒报道回应表示，三国正就具体执行方案进行磋商，尚无任何定论。但韩国国防部随后又更正相关发言称，三国正就共享导弹预警信息进行磋商，而非导弹信息。韩联社称，导弹信息的覆盖范围大于导弹预警信息，导弹预警信息只包括导弹的发射地点、飞行方向和落点，而导弹信息还包括探测、追踪和交战情报。尹锡月政府成立后，韩美日就实时共享导弹预警信息达成一致。有观点据此推测，三国或扩大对朝鲜射弹信息的共享范围。尹锡月的前任文在寅为了改善对华关系，曾提出了三步政策，即不追加部署萨德反导系统，不加入美国的导弹防御系统，不谋求美日韩军事同盟。对于中方是否担忧美日韩共享导弹信息将会加强美国及其盟友对中国的监视，以及这是否违反中韩之前所达成的三步承诺，外交部发言人汪文斌九号回应表示，朝鲜半岛问题的本质是政治和安全问题，根源在于冷战残余仍存，和平机制缺失。美日韩以半岛问题为借口加强军事合作，无助于化解冷战残余，推动半岛和平机制进程。只会加剧地区阵营对抗风险，破坏各方本就脆弱的互信，损害他国战略安全利益。汪文斌强调，半岛形势如因此滑向紧张对立、军备竞赛的恶性循环，相关各方难辞其咎。我要重申的是，中韩两国外长去年八月青岛会晤时就妥善处理萨德问题，不使其成为影响两国关系发展的绊脚石达成共识。希望韩方切实按照双方共识。继续妥善处理和管控好这一问题，避免两国关系受到不必要干扰和影响。近期，随着美韩元首达成《华盛顿宣言》以及全面重启穿梭外交为标志的韩日关系改善，美日韩军事合作正加速推进。韩国军方消息人士八号透露，防扩散安全倡议高级别会议将于本月底在韩国举行。美日韩三国将以此为契机，在济州岛以南公海上联合实施海上拦截演习。此次演习将由韩军主导实施，美日两国已基本确定参演，澳大利亚等其他国家也有可能参加。韩联社报道，美日韩曾于四月十七号在朝鲜半岛东部公海上联合实施旨在应对朝核威胁的反导演习。近期，美日韩除密集举行联合反潜、反导、搜救、海上拦截等联合军事演习外，还不断推进情报共享机制，把组建三眼联盟提上日程。三国拼凑军事同盟关系，势必会推高地区、国家阵营化、对抗化的紧张氛围，严重冲击地区安全局势。因为呢，美国现在呢。就是咄咄逼人，一直采取呢进攻性的战略，那他呢把日本和韩国呢捏在一起，这样一个美日韩军事同盟呢，对东北亚地区乃至对整个亚太地区来说呢。
都是了非常大的威胁。而日本近年来也借口防备朝鲜，不断扩张军力和强化部署，以应对朝鲜远程导弹发射为由。日本已接连在石原岛和与那国岛部署“爱国者三”反导系统。日本内阁官房长官松野博一八号表示，日本还将进一步在位于冲绳县宫古岛的航空自卫队宫古岛分屯基地部署“爱国者三”系统。按照日本的说法，这是对朝鲜宣布将发射卫星的直接回应。朝鲜于四月十九号宣布将按计划发射首颗军事侦察卫星，但日本认为朝鲜是以发射卫星为借口进行远程导弹试射。日本防卫大臣滨田敬一四月二十二号向日本自卫队下达准备指令，要求为应对朝鲜卫星或火箭残骸落入日本，做好将其击落摧毁的准备。有分析认为，日本近年来一直在强化西南方向的介入能力，通过不断向西南诸岛增派战机和先进导弹，如今再加上“爱国者三”反导系统的进驻，试图把该地区打造成介入台海的桥头堡。他们这些按键导弹还有防空导弹啊，呃，在岛屿上布置的话，那回旋的余地啊很小的，哎，跑不远，那就在那么一个岛上，所以呢，我们要发展很强大的呃远程打击能力啊，这个打击能力啊还要加上一个精确，所以呢，这样使得呢对方如果呢将来要想用这些按键导弹和呃防空导弹对我们进行威胁的话，我们能够呢第一时间啊去把它打掉。在被孤立十二年后，叙利亚七号终于重返阿拉伯国家联盟大家庭。外界普遍认为，这是继沙特与伊朗握手言和之后，中东和解进程的又一里程碑事件。不过，中东的和解浪潮却让美国心急如焚。美媒透露，美国计划在中东兜售铁路网计划。那么，美国的盘算究竟是什么？继续在中东行美式手段，真能挽回其在该地区日趋示威的影响力吗？来看分析。اتخذت الدول العربية قرارا باستئناف مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم 7 مايو 2023. 阿蒙秘书长盖特表示，恢复叙利亚在阿蒙的成员国资格，并不代表各成员国必须恢复同叙利亚的外交关系。是否复交，取决于各国自身的意愿。解决叙利亚问题依然任重道远，但这是阿拉伯国家的共同利益所在。对于阿蒙重新接纳叙利亚，国际社会普遍表示欢迎。埃及金字塔报称，叙利亚回归阿拉伯大家庭，标志着中东进一步涌动和解潮。阿拉伯新闻网称，中东国家之间的和解正在取得进展。这些国家之间的和解不仅有助于缓解地区紧张局势，还可以促进更广泛的经济合作和发展。也有分析人士指出，这有利于阿拉伯国家形成政治合力，提升国际影响力。伊朗外交部发言人卡纳尼八号表示，叙利亚恢复参与阿盟是减少外国力量对地区问题干涉的基础。随着叙利亚重返阿盟，那么使整个的阿拉伯国家的团结和统一迈出了新的一步。那么，在经济上将会带动更多的海湾阿拉伯国家投资叙利亚，解决叙利亚当前面临的经济的困难，同时也能带动整个中东地区的经济互联互通。那么，从安全上可以促进叙利亚、也门、利比亚等战乱的阿拉伯国家实现民族和解。此前，沙伊两国在中国斡旋下握手言和，两国和解无疑为叙利亚与阿盟国家关系缓和创造了契机。中方在叙利亚问题上也做了大量具体的促和工作。中国政府中东问题特使翟俊上个月访问叙利亚，中方同时还派专门工作组赴阿拉伯国家沟通各方诉求。埃及外交委员会执行主任伊扎特说：“中国的作用尤其关键。”而最根本的原因是，饱受战乱之苦的中东人民对于和平发展的深层次渴望。中国正是从中东地区国家的发展诉求出发，提出了中国主张，提出和平和安全的一系列倡议，包括叙利亚问题解决的四点主张和中东实现安全的五点倡议。同时呢，我们知道中国提出这个全球安全倡议，都促进了中东地区的和平与统一。那么，和美国和西方提出来的所谓联盟政治，以及中东国家提出教派政治不同，中国呢主张以发展促和平，以合作促安全，体现出中国的新安全观理念在中东地区已经生根发扬。
，但中东的和解浪潮让美国如芒在背。当地时间八号，美国国务院副发言人帕特尔对媒体表示，美国不认为叙利亚当局此时的表现配得上重新加入阿盟，美国仍不会推进与叙利亚关系的正常化，也不希望美国的盟友这么做。美国总统国家安全事务助理沙利文七号则赶赴沙特与沙特的王储萨拉曼会面，并与印度和阿联酋的国家安全顾问举行会谈。外媒称，沙利文此行是为了对冲中国在中东地区的影响力。近年来，中国与中东地区的合作不断深化。中国在中东地区大量援建港口，并资助工业园区，与沙特等国的贸易直接是用人民币结算。在非传统安全领域的合作也在提升，包括组织联合反恐培训、强化网络和数字安全等。CNN 说，中国在中东地区越来越大的影响力，已经引起了华盛顿的高度警觉。特别是随着伊朗加入上合组织，越来越多的中东国家申请成为上合组织的观察员或者是对话伙伴国。在这个背景下，美国想通过多边的制度来拉住美国的盟友，来阻止中东和解潮。当旧有的美国剧本已无法继续在中东地区演下去的时候，华盛顿急忙将去年 I 二 U 二集团会议上提出的中东铁路网计划重新包装，并派沙利文亲自前往中东地区兜售。I 二 U 二是以色列、印度、阿联酋和美国的英文首字母命名的基础建设集团，成立于二零二一年，是美国拜登政府积极推动的项目。消息人士称。该计划希望通过铁路网络连接黎凡特和海湾地区的阿拉伯国家，并将通过海湾港口连接印度。美媒称，中东是中国“一带一路”倡议的重要节点，所以白宫将这个项目看成是在该地区的关键举措。复旦大学中东研究中心主任孙德刚分析指出，美国强行用大国政治议程绑架经济合作，本身就违背市场经济发展的规律，很难取得成效。美国的全球战略是三大块啊，欧洲主要是利用北约，印太呢主要是利用这个这个美日印澳四国机制啊，但是它中间缺了一环，那就是中东，所以美国组建美国、印度、以色列、阿联酋的四方机制，同时呢。今年呢，美国又提出美国、印度、沙特和阿联酋的基础设施建设联盟啊，其实就要对冲“一带一路”倡议啊。但是我们知道呢，美国的用意是把印太、中东和欧洲连为一体啊，实现呢联动。但是我们知道，“一带一路”也好，基础设施建设也好，都是一种市场化的经济行为。美国把它进行安全化、政治化之后，其实是想以政治啊推动市场发展。其实呢，我认为是是很难推动的啊。毕竟基础设施还有铁路网、公路网的建设是一种市场化的行为，应当由市场去决定，而不是由大国去主导。